This is BBK TV. Watch deeply researched documental biography videos. Subscribe, like, hit the bell icon and share. Hello, Namaskar. Aap dekh rahe hain BBK TV aur main pehle keh dun. Happy New Year 2024. This is me Tarun aur BBK TV ki taraf se aapko bahut bahut shubhkamnaye. Naya saal bahut acha jaye. और अब हम जो बायोग्राफी लेकर हैं आए उसके बारे में बताता हूं इस साल की पहली बायोग्राफी है इससे पहले हमने आपको बता दिया था कि किन की लेकर आ रहे हैं तो आज है वो अभिनेता जो कि हास्य अभिनेता हैं चरित्र अभिनेता हैं और इनके ऊपर रिसर्च हमने बहुत डीपली जाकर की अक्सर हम करते हैं लेकिन इनके लिए ज़्यादा हमें वक्त लगा क्यों क्योंकि माता पिता का नाम भी नहीं पता था तो ऐसे में हम कहाँ कहाँ पहुँचे क्या बताएँ फिर फाइनली विकास जेठानी जी के पास में पहुँचे और उनका भी एक YouTube चैनल है पायल फैशन तो वो उन्होंने मुझे बताया बहुत जाकर पता चल गया कि सारे दादाजी पिताजी भाइयों सब के नाम पता चले और ऐसे ही मेलविन ने बताया इनके भाई जेवियर्स में पढ़ाते थे मतलब ओवरऑल हम कहाँ कहाँ पहुँचे क्या बताएं लेकिन जहाँ तक पहुँचे वो सारी चीज़ें कलेक्ट कर कर आप तक पहुँचा रहे हैं ये बायोग्राफी तो आइए देखिए बायोग्राफी लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हिट द बेल आइकन और शेयर तो बनता है और असरानी जी को एक लाइक तो बनता है क्योंकि उन्होंने बहुत हंसाया है और वो कहते हैं हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं हाँ ये किरदार बहुत यादगार रहा लेकिन इस बायोग्राफी को हमने यादगार बनाने की पूरी कोशिश की है तो आइए चलते हैं असरानी की दुनिया में एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने शुरुआत की रेडियो से एक ऐसे कलाकार जिन्होंने निभाए कई यादगार किरदार उन्हें आज भी जाना जाता है एक यादगार रोल से हमने कहा ये है एक ऐसे कॉमेडियन जिनकी एक्टिंग का कोई नहीं है सानी इज नन अदर दैन सबके चाहे थे सबको हंसाने वाले अंग्रेजों के जमाने के जेलर अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। तुझे नहीं मालूम है तूने बेटा नहीं अलादीन का चिराग पैदा किया जरा दस रुपए का एक नोट देना कहो बेटा अब कहा जाओगे मत भूलो कि तुम इस ड्रामे में सिर्फ एक एक्टर हो और वही करोगे जो डायरेक्टर कहेगा हमारी शंका ये है कि गाय ने दीवार पर चढ़कर गोबर किया कैसे नॉनसेंस आप मुझे समझ कर रहे हैं जो ही सुरैया ने दरवाजा खोला हाँ भाई शुरू करो असरानी का पूरा नाम है गोवर्धन ठाकुर दास असरानी फिल्मों में ये सिर्फ अपने सरनेम असरानी से मशहूर हुए इनका जन्म हुआ था राजस्थान में और राजस्थान में भी वो शहर जिसे भारत का पेरिस और गुलाबी नगर भी कहा जाता है जब गुलाबी नगरी जयपुर में लोग नए साल का जश्न मना रहे थे उसी दिन एक जनवरी को साल 1940 में जन्म हुआ था असरानी जी का इनके पिताजी का नाम था ठाकुर दास जेठानंद असरानी और माँ जमुना देवी असरानी इनके पिताजी का जयपुर में साड़ी का कारोबार हुआ करता था और ये लक्ष्मी साड़ी नाम की शॉप आज भी जयपुर में राज मंदिर के पास मौजूद है जहाँ इनके भाई के बेटे दुकान के इस व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं असरानी कुल सात भाई बहन है चार भाई और तीन बहने असरानी जी की स्कूली शिक्षा की बात करें तो इन्होंने जयपुर में सेंट जेवियर्स स्कूल से पढ़ाई की असरानी जी की उस वक्त उम्र पंद्रह साल थी और बचपन से ही मल्टी टैलेंटेड होने के कारण वो अक्सर स्कूल के ड्रामा डांस संगीत सब में पार्टिसिपेट किया करते थे यह ये बात भी गौरतलब है कि आगे चलकर इनके बड़े भाई हरिराम असरानी सेंट जेवियर स्कूल जयपुर में लाइब्रेरियन के पद से रिटायर हुए थे और जब ये स्कूल में पढ़ रहे थे उन्हीं दिनों जयपुर के आकाशवाणी केंद्र की भी स्थापना हुई थी साल था 1955 सौ 
और एक दिन इन्हें पता चला कि आकाशवाणी जयपुर में बच्चों का ड्रामा के लिए सिलेक्शन किया जा रहा है और उसके लिए ऑडिशन चल रहे हैं बस क्या था अपने दोस्तों के साथ असरानी पहुंच गए स्कूल से सीधा आकाशवाणी जब इनके ऑडिशन का नंबर आया तब वहां पर खड़े प्रोग्राम अधिकारी ने कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते इन्होंने कहा मैं भी ऑडिशन देना चाहता हूं तब उस प्रोग्राम अधिकारी ने कहा साफ ड्रेस पहनकर आओ और अपने नाखून भी काट कर आओ असरानी जी को समझ नहीं आया कि ये उनका वॉइस टेस्ट है या पर्सनैलिटी टेस्ट बस यही सोचकर वहां से निकल आए और अगले दिन फिर नाखून भी काटे और बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहनकर पहुंच गए ऑडिशन देने के लिए सलीके से गए असरानी को जब उसी शख्स ने यानी प्रोग्राम अधिकारी ने देखा तो उन्होंने कहा गुड काम ही आपकी पूजा है और पूजा हमेशा साफ सुथरा रहकर ही की जाती है जाओ अब अच्छे से ऑडिशन देकर आओ असरानी को अब समझ आ गया था कि वॉइस टेस्ट से पहले साफ सुथरा होने की क्या आवश्यकता होती है और असरानी जी को उस वक्त ये नहीं पता था कि प्रोग्राम अधिकारी ने जिस काम को पूजा कहा है वही काम आगे जाकर इन्हें ऐसा मशहूर करेगा कि पूरी दुनिया में ये कॉमेडियन के नाम से पूजे जाएंगे असरानी ने उस दिन बहुत अच्छा ऑडिशन दिया और उनका फिर सिलेक्शन भी हो गया उस दिन ऑडिशन में असरानी जी से पूछा गया था कि आप क्या क्या कर सकते हो तब असरानी ने बिंदास होकर कहा था सब कर सकता हूं सर गा सकता हूं एक्टिंग कर सकता हूं तब ऑडिशन लेने वालों ने कहा कि मेरा मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार इस गीत की थीम पर आपको इलेक्शन सॉन्ग गाना है तब असरानी ने हाथों हाथ वहां ऐसा गाना क्रिएट कर दिया कि सब लोग देखते रह गए और इस तरह असरानी उस ड्रामा ऑडिशन में पास हुए थे और फिर इन्हें आकाशवाणी का एक पहला नाटक भी दे दिया गया उस नाटक में इनके किरदार का नाम था चौच ये एक ऐसा रोल था जिसकी आदत थी हर मामले में अपनी टांग लगाना यानी चौच लगाना और यहाँ गौरतलब बात ये भी रही कि ये ड्रामा इतना फेमस हुआ था कि रेडियो के बाद फिर ये स्टेज पर भी मंचित किया गया और इस तरह अब आकाशवाणी के बाद स्टेज पर भी नजर आए असरानी और स्टेज पर ड्रामा का सिलसिला भी चल पड़ा उन दिनों असरानी को आकाशवाणी में ड्रामा करने के पांच रुपए मिला करते थे और यहाँ ये बात भी बहुत दिलचस्प है कि असरानी जी की स्कूल की फीस उस वक्त सिर्फ एक रुपया हुआ करती थी अब स्टेज पर एक्टिंग करते करते असरानी को ये यकीन होने लगा था कि वो एक्टिंग के लिए ही बने हैं और उन्हें अब एक्टिंग में ही सब कुछ करना चाहिए लेकिन असरानी जी के पिताजी तो जाने माने बिजनेसमैन थे और वो यही चाहते थे कि गोवर्धन हमारे बिजनेस में हाथ बटाए लेकिन गोवर्धन असरानी को तो बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिस काम में मन नहीं वो काम किसी काम का नहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी के राजस्थान कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन की और फिर साल 1960 से लेकर 1962 तक साहित्य कला भाई ठक्कर से इन्होंने एक्टिंग की क्लासेस भी ली और असरानी ने अब पक्का ठान लिया था कि मुझे तो बॉम्बे जाना है माया नगरी ही मेरी मंजिल है लेकिन इनके पिताजी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई पर बेटे का जुनून तो एक्टिंग में कुछ कर कर दिखाना है मेरा कहा मान और भूल जाए फिल्मों का चक्कर क्या रखा है फिल्मों में जो आदमी सपने नहीं देखता वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता ये नहीं सुधरेगा पिताजी ने कुछ नहीं कहा जयपुर आकाशवाणी में कुछ ड्रामा में काम किया था तो उनके पैसे इनके पास सुरक्षित थे उन्हीं के चलते बॉम्बे की तरफ अब रुक कर दिया असरानी ने टीटी एक टिकट बॉम्बे और आखिरकार असरानी बॉम्बे आ गए पर उन्हें आने से लेकर रहने तक का अपना पूरा खर्चा खुद ही चलाना था इस तरह माया नगरी मुंबई में कदम पड़े असरानी के धीरे धीरे अब इनके फिल्मी संघर्ष की शुरुआत हुई पर बम्बई आकर जल्द ही पता चल गया कि यहाँ खाना और रहना इतना आसान नहीं है और एक्टिंग का मौका तो मिलना दूर स्टूडियो के गेट के अंदर भी नहीं जा पाते थे मैं खुद ही फिल्मों की चमक दमक देख भटक गया था बगैर कुछ सीखे हुए बगैर मेहनत किए हुए 
असरानी जयपुर आकाशवाणी से एक लेटर लिखवा कर आए थे और इसी के चलते बम्बई आकाशवाणी में भी इन्हें कुछ समय बाद कुछ ड्रामा के प्रोग्राम मिलना शुरू हुए और इन्हीं दिनों असरानी को ये पता चला कि पूना शहर में एक एक्टिंग के इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई है असरानी को लगा कि वो वहाँ से अगर एक्टिंग का कोर्स कर लेंगे तो फिल्मों में एंट्री बहुत आसान हो जाएगी इस इंस्टीट्यूट का नाम था एफ यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसके पहले बैच में एडमिशन लिया असरानी ने और दो साल के कोर्स में एक्टिंग की कई बारीकियों को सीखा और साल 1964 से 1966 तक असरानी ने अपना एक्टिंग का कोर्स पूरा किया एफ से कॉलेज के दौरान साल 1966 में असरानी को एक फिल्म में काम करने का मौका मिला फिल्म का नाम था हम कहा जा रहे हैं जिसमें कॉलेज स्टूडेंट की भूमिका निभाई थी असरानी ने एफ टी आई आई में पढ़ते हुए असरानी ने बहुत सारे सपने संजो लिए थे उन्हें यकीन था कि जैसे ही वो अपना कोर्स पूरा करेंगे उन्हें फिल्मों में फटाफट काम मिलना शुरू हो जाएगा लेकिन जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ फिल्मों के लिए जब असरानी डायरेक्टर से मिलते थे तो सब यही कहा करते थे कि एक्टिंग कोई सीखने की चीज थोड़ी ना है ये तो नेचुरली होती है देवानंद दिलीप कुमार ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स ने क्या एक्टिंग कहीं सीखी है तुम एक्टिंग सीख कर आए हो हाँ, ये कोई बात हुई असरानी को यही जवाब सबसे मिलता था और अब इनके सपनों का महल डहने लगा था असरानी ने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टर नहीं बन पाऊंगा उम्मीद थी कि हेडमास्टर साहब कुछ करेंगे लेकिन वो भी खत्म हो गई एफ में कोर्स पूरा होने के बाद इन्हें और इनके दोस्तों को मिलकर एक शॉर्ट फिल्म बनानी थी दस मिनट की ये शॉर्ट फिल्म बनी और असरानी ने उस शॉर्ट फिल्म को सबको दिखाया पर किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं लिया यहाँ तक की एक डायरेक्टर ने शॉर्ट फिल्म देख कहा आप कहीं से हीरो नहीं लगते विलन जैसी आप में कोई बात नहीं है कैरेक्टर आर्टिस्ट की तो बंबई में कहा कमी है ये बात सुनकर तो असरानी के लगभग सारे रास्ते अब बंद होते नजर आ रहे थे हीरो बनना चाहते हो धर्मेंद्र का बॉडी चाहिए अमिताभ का आवाज चाहिए और राजेश खन्ना का स्माइल चाहिए अरे मैं पूछता हूँ तुमने है क्या हीरो बनने चले आए लेकिन असरानी जी ने कभी हार नहीं मानी एक दिन उस वक्त की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर इंदिरा गांधी जब पूना आई तब असरानी और उनके क्लासमेट्स ने इंदिरा गांधी से ये शिकायत कर दी कि सर्टिफिकेट होने के बावजूद कोई हमें काम तो दूर की बात है दो मिनट का समय भी नहीं देता तब इंदिरा गांधी ने इस बात को सीरियस लिया और मुंबई में सभी फिल्म निर्माताओं से कहा एफ टी आई को आपको एक बार काम देना चाहिए इस तरह अब एफ के स्टूडेंट्स को फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ और फिल्मों में एंट्री हुई असरानी की और इन्हें पहली फिल्म मिली हरे कांच की चूड़िया मैं पहली बार एक फिल्म की शूटिंग करने जा रहा हूँ आपका आशीर्वाद लेने आया था और इस फिल्म में असरानी ने जाने माने अभिनेता विश्वजीत के दोस्त की भूमिका निभाई जिसका नाम था त्रिपाठी यही नहीं हम सब भी अपने मुँह में जबान रखते है प्यारे और अब तो इस जबान की तृप्ति होनी ही चाहिए बस एक पार्टी काफी होगी राइट करेक्ट यप यप अब तो असरानी के पास फिल्मों की लाइन लग जानी चाहिए थी पर अभी भी असरानी की किस्मत में संघर्ष ही लिखा हुआ था अरे भाई इतनी बड़ी बंबई नगरी में दिल छोटा नहीं करते लेकिन अब जाएंगे काम मास्टर लेकिन जब असरानी एफ में एक्टिंग सीख रहे थे तब उन दिनों कई गुजराती निर्माताओं ने उन्हें नोटिस किया था और उसका नतीजा ये निकला था कि असरानी को गुजराती फिल्मों के ऑफर मिलने लगे कुछ भी कहो लड़के में बात है आई थिंक यू राइट गुजराती अभिनेत्री वहीदा के साथ पहली बार रुपहले पर्दे पर नायक की भूमिका में नजर आए असरानी और अब असरानी ऐसी चार फिल्में कर चुके थे जिनमें उन्होंने नायक और सह नायक के रोल निभाए लेकिन ये तो गुजराती फिल्में थी और असरानी की चाहत थी हिंदी सिनेमा और वो चाहत भी एक बार फिर से साकार हुई 
फिल्म डायरेक्टर आत्माराम एक फिल्म बनाने की सोच रहे थे और ये फिल्म साल उन्नीस में उमंग नाम से रिलीज हुई थी और इस फिल्म में कई नए चेहरों को मौका मिला था और उनमें से एक थे असरानी असरानी को इस फिल्म के लिए साढ़े छह सौ रूपए महीने की तनख्वाह पर रखा गया ये फिल्म भी काफी चर्चा में रही थी इस फिल्म की शूटिंग से पहले छह महीने तक रिहर्सल हुई थी लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप साबित रही और इस फिल्म का फायदा किसी भी नए कलाकार को नहीं मिला राय साहब इनवाइट यू विद ग्रेट प्लेजर एट पद्मा विलास विद तारा का झीपल का झी पुरू छापाली का शिकारी का पीतू असरानी के संघर्ष का दौर दिन ब दिन बड़ा मुश्किल होता जा रहा था अब तो आकाशवाणी से मिलने वाले पैसों से भी बॉम्बे का खर्चा निकालना मुश्किल होता जा रहा था स्टूडियो दर स्टूडियो चक्कर काटते पर कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था और कई जगह तो बहुत बुरा बुरा सुनने को भी मिलता था ऋषिकेश मुखर्जी भी ऐसे शख्स थे जब असरानी को जानने लगे थे ऋषिदा ने साल उन्नीस में सत्यकाम फिल्म रिलीज की थी उस फिल्म में भी सहायक अभिनेता की भूमिका दी थी असरानी को तो क्या सचमुच आजाद हो जाएगा हमारा देश अरे अब अपनी आजादी को कौन रोक सकता है तब असरानी को लगा था कि शायद अब आगे भी मुझे बुलाएंगे पर ऋषिदा ने उनके बार बार कहने पर भी याद नहीं किया था जाने माने निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के मन में बस असरानी को लेकर यही छवि थी की ये लड़का मुझसे बार बार काम मांग मुझे परेशान करता है और अक्सर वो असरानी को कहते थे मेरे घर के अंदर मत आना तीन कुत्ते हैं कहीं तुम्हें काट लेंगे तो अच्छा नहीं होगा एक बार असरानी को ये लगा कि मैं अक्सर पैदल जाता हूं इसीलिए कई बार गार्ड और ये प्रोड्यूसर्स लोग मुझे अंदर नहीं जाने देते और इसीलिए अब इन्होंने एक जुगत लगाई अपने दोस्त के साथ मिलकर टैक्सी से चलने का प्लान बनाया टैक्सी से चलेंगे टैक्सी से राज कपूर के स्टूडियो दोनों दोस्तों ने पैसे इकट्ठे किए और टैक्सी हायर कर कर पहुंच गए स्टूडियो और जैसा सोचा था अब वैसा ही हुआ गार्ड ने सलाम ठोका और असरानी को आसानी से अंदर जाने दिया ये स्टूडियो था फिल्मालय और वहां इनकी मुलाकात फिर से हो गई ऋषिकेश मुखर्जी से असरानी को देखकर वो जोर से चिल्ला पड़े हु आर यू तुम अंदर कैसे आए स्टॉप देर तब असरानी उनका ये गुस्सा देखकर बहुत घबरा गए और वहां से भाग खड़े हुए असरानी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो क्या करें और अब परेशान होकर असरानी ने मुलाकात की एफ के प्रिंसिपल जगत मुरारी जी से जब प्रिंसिपल ने असरानी की ये हालत देखी तो उन्हें बहुत बुरा लगा तब उन्होंने असरानी को कहा तुम एफ में वापस आ जाओ मैं तुम्हें यहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर रख लूंगा जिससे तुम्हारा खर्चा भी चल जाएगा और लाइफ भी पटरी पर आ जाएगी असरानी ने अब एफ इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर के तौर पर ज्वाइन कर लिया और अब इसी इंस्टीट्यूट में एक दिन गीतकार गुलजार साहब और निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी अपनी टीम के साथ पहुंचे वहां वो जया भादुड़ी के लिए आए थे जया भादुड़ी के लिए उस समय ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्हें ऋषिकेश मुखर्जी जैसे बड़े निर्देशक अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं जया भादुड़ी ने जब ये बात सुनी थी तो उनके हाथों से चाय का प्याला ही छूट गया था क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त असरानी ने गुलजार साहब से पूछा सर मेरे लिए भी कोई रोल है इस फिल्म में तब गुलजार ने कहा हाँ एक छोटा सा रोल है पर बहुत अच्छा है तुम मेरा नाम मत लेना जाओ ऋषिदा से बात कर लो शायद बात बन जाए तब असरानी डरते डरते ऋषिकेश मुखर्जी के पास पहुंचे और बोल पड़े सर मेरे लायक भी कोई रोल है इस फिल्म में तब ऋषिदा ने कहा अगर तुम्हारे लायक कोई रोल होगा तो तुम्हें चिट्ठी भेज देंगे ये सुनते ही असरानी बड़े खुश हो गए अब असरानी के संघर्ष के दिन हमेशा के लिए खत्म होने वाले थे जिसका अंदाजा असरानी को उस समय बिल्कुल भी नहीं था कुछ ही दिनों बाद ऋषिदा के पास से एक चिट्ठी आ भी गई जिसमें असरानी को फिल्म में काम करने के लिए बुलाया गया वहीं जया भादुड़ी के सिलेक्शन के कारण एफ इंस्टीट्यूट में सभी लोग बहुत खुश थे और जिस फिल्म के लिए जया भादुड़ी और असरानी को सिलेक्ट किया गया वो फिल्म सन 1971 में रिलीज हुई थी फिल्म का नाम गुड्डी वहाँ से तुम्हें कोई जानता भी नहीं होगा 
मुझे कोई जानता भी नहीं होगा एक्टिंग करते हुए आर्टिस्ट डिस्टर्ब हो जाए तो एक्सप्रेशन ठीक नहीं आता असरानी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ ये फिल्म बहुत अच्छी चली और इस हिट फिल्म के आने के बाद ही हर निर्माता निर्देशक का ध्यान एफ के स्टूडेंट्स पर जाने लगा और वहाँ वो एक्टर्स के सिलेक्शन के लिए पहुँचने लगे असरानी के लिए भी गुड्डी फिल्म मील का पत्थर साबित हुई और इस फिल्म के रिलीज होने के बाद ही असरानी को एक दो नहीं बल्कि आठ फिल्मों में एक साथ काम मिला असरानी की उम्दा एक्टिंग अब सबको बहुत पसंद आने लगी ये असरानी का ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद उन्होंने लाइफ में कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार उन्हें खास तौर पर पसंद करने लगे और दोनों को उनकी एक्टिंग पर पूरा विश्वास भी था गुलजार साहब ने जब साल उन्नीस में अपनी पहली फिल्म का निर्देशन किया जो थी मेरे अपने उसमें भी असरानी को मौका दिया और इस फिल्म में असरानी का रोल भी यादगार रहा मोहल्ला किसी के बाप का नहीं है अच्छी बात है बेटा अपनी बारी भी आएगी एक एक को देख लूंगा और अब ऋषिदा गुलजार आत्माराम जैसे बड़े बड़े निर्देशकों ने एक तरह से असरानी का हाथ थाम लिया था और इन निर्देशकों की अधिकतर फिल्मों में असरानी किसी ना किसी किरदार में नजर आने लगे साल 1971 से लेकर सन 1974 तक असरानी ने इन निर्देशकों के साथ जो भी काम किया उन्हें सबने बहुत नोटिस किया और असरानी की डिमांड बढ़ती चली गई एक ऐसी जगमगाती दुनिया में जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे सपने सच हो मैं खुद ही फिल्मों की चमक दमक देख कर भटक गया था मैं समझता था फिल्मों का चांस किस्मत की बात है सहायक भूमिका हो या हास्य भूमिका इन भूमिकाओं में हर कोई अब असरानी को अपनी फिल्म में लेना चाहता था लेकिन एक फिल्म ऐसी आई जिसमें असरानी ने नेगेटिव रोल किया और वो फिल्म थी कोशिश जो कि गुलजार की फिल्म थी और साल उन्नीस में रिलीज हुई असरानी ने इस दमदार नेगेटिव शेड की भूमिका के साथ पूरा पूरा न्याय किया एक को तो जवान नहीं दिए रुकती लेकिन दोस्तों और शुभ ने कहा भाई असरानी तुम नेगेटिव रोल मत करो तुम पर जचता नहीं तुम तो हंसते हंसाते और सहायक भूमिकाएं करते ही अच्छे लगते हो असरानी को भी ये बात जम सी गई ये भी खूब रही <laughs> हमारे आने से पहले पैदा हो गई डॉक्टर साहब ये लीजिए आपकी फीस इसकी क्या जरूरत थी <laughs> वैसे जरूरत बहुत थी <laughs> साल उन्नीस आया तो सिल्वर स्क्रीन पर आई सीता और गीता पिया का घर ऐसी कुछ और फिल्म रही वहीं बावरची फिल्म आई जिसमें असरानी ने सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम किया तुम पिक्चर के हीरो मैं? नहीं 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 वो तो मैं जानता हूँ हीरो बन सकते तो बावरची क्यों बनते करेक्ट <laughs> यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि आज सोशल मीडिया में या अलग अलग यूट्यूब प्लेटफॉर्म के वीडियोज में हम हर जगह यही लिखा पाते हैं या यही पढ़ पाते हैं कि बावरची फिल्म के बाद असरानी और राजेश खन्ना की अच्छी दोस्ती हो गई थी और इसी दोस्ती के चलते असरानी को राजेश खन्ना ने कई निर्देशकों से मिलवाया और उन्हें फिल्म में लेने पर जोर दिया था इसी कारण असरानी ने राजेश खन्ना के साथ लगभग 25 फिल्में की थी लेकिन ये बात सरासर झूठ और गलत साबित हुई क्योंकि खुद असरानी ने इस बात का खंडन किया और एक इंटरव्यू में कहा था मैंने राजेश खन्ना के साथ सात आठ फिल्में ही की है मैंने राजेश खन्ना के साथ 25 फिल्में कभी नहीं की और दूसरी बात लोग कहते हैं कि राजेश खन्ना से मेरी दोस्ती थी पर मैं ये कहता हूं कि वो दोस्ती ऐसी भी नहीं थी कि वो मेरे लिए निर्देशकों पर दबाव बनाए वो वक्त मेरे लिए अच्छा था मेरे साथ फिल्मों की लाइनें लगी थी इसलिए ये बात कहना गलत है कि राजेश खन्ना मुझे सपोर्ट करते थे या मैंने उनके साथ पच्चीस फिल्में की इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि कुछ रेवेन्यू और कुछ व्यूज पाने के लिए लोग कुछ भी करते हैं मतलब 
कुछ भी लिख देंगे कुछ भी बोल देंगे और फाइनली फिर उस एक्टर को या एक्ट्रेस को या जो भी जिसके बारे में भी झूठी बात कही गई है वो सत्यापित करने के लिए आना पड़ता है ऐसा एसरानी जी ने किया तो ऐसा नहीं होना चाहिए और हम अच्छी और सच्ची बायोग्राफी बनाते हैं हम लोग बहुत रिसर्च करते हैं तब जाके बहुत सारी चीज़ें पता चलती है इवन यहाँ पर हम कहें कि असरानी जी के बारे में इतनी रिसर्च की कि कहीं कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि इंटरनेट पर या कहीं किताबों में भी नहीं मिले वो ढूंढ हम लाए और ये सब बातें आप तक पहुंचा रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और असरानी जी के जीवन के बारे में कुछ और बताता हूं चलिए अब आगे बात करें असरानी साहब के बारे में तो इनका एक्टिंग करियर बहुत अच्छा चल रहा था साथ ही साथ असरानी ने अब फिल्म निर्देशन का भी जिम्मा ले लिया था और असरानी की पहली फिल्म निर्देशक के रूप में जो आई वो थी गुजराती फिल्म अहमदाबाद नो रिक्शो वालो साल उन्नीस की ये फिल्म थी विरोध टाइटल पर था और उसे किशोर कुमार ने गाया था और असरानी पर ही फिल्म आया गया था और इसके बाद साल 1977 आया तो खुद ही फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी खुद ही फिल्म का निर्देशन किया और फिल्म में हीरो बने असरानी फिल्म का नाम था चला मुरारी हीरो बनने ये एक हिंदी फिल्म थी असरानी की ये फिल्म काफी अच्छी चली कुछ नाम कमाना चाहता था इसलिए बम्बई चला आया बाबू जी बाबू जी बनूगा बाबू जी बनूगा बाबू जी सत्तर से अस्सी के दशक में हीरो के तौर पर इनकी कुछ और फिल्में रहीं जो कि गुजराती फिल्में थीं साथ कैदी संसार चक्र पाखिनो मालो जुगल जोड़ी माँ बाप छैल छबीलो गुजराती और साल 1990 में कॉमेडियन और सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर भी गुजराती फिल्मों में काम किया फिल्में रहीं मोटा घरनी वहू पियो गयो परदेश और बाप धमाल धीकरा असरानी की लोकप्रियता का अनुमान अब हम इससे भी लगा सकते हैं कि असरानी ने सत्तर के दशक में गुजराती फिल्मों के अलावा 101 हिंदी फिल्मों में काम किया था और जब अस्सी का दशक आया तो 107 हिंदी फिल्मों में असरानी ने काम किया असरानी की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो 1974 में नमक हराम आपकी कसम 1975 की रफू चक्कर चुपके चुपके और विदाई ऐसी कुछ फिल्में हैं वहीं साल 1975 में एक ऐसी फिल्म आई थी जो असरानी के करियर में मील का पत्थर साबित हुई और इस फिल्म में असरानी ने एक ऐसी भूमिका निभाई जिसकी वजह से आज भी उस कैरेक्टर का जैसे ही नाम लेते हैं तो अपने आप असरानी का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है फिल्म का नाम शोले ये एक ऐतिहासिक फिल्म थी इसमें असरानी ने जेलर की भूमिका निभाई थी अंग्रेजों के जमाने के जेलर असरानी ऐसे लगे जैसे हिटलर होता है और हिटलर जैसा ही इन्हें गेटअप दिया गया और इस अंदाज में असरानी ने ऐसा रोल निभाया कि आज भी इस रोल की तारीफ होती है लेकिन असरानी साहब को ये रोल मिला कैसे और इसकी रिहर्सल होने के पीछे एक कमाल का किस्सा है जो कि हमें जानना चाहिए फिल्म में जब इस रोल के लिए असरानी को फाइनल किया गया था तब असरानी के लुक से लेकर आवाज तक हर चीज पर बहुत काम किया गया जिससे इनके किरदार में जान आ सके हम जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं। असरानी साहब को हिटलर की कई फोटोज दिखाई गई और इन्हें हिटलर की रिकॉर्डेड आवाजें कई बार सुनाई गई असरानी खुद बताते हैं कि जितने भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ सब जगह हिटलर की रिकॉर्डेड आवाज रखी जाती है वजह यह है की हिटलर की आवाज में एक ऐसी कशिश थी कि उसकी आवाज के जादू के चलते उसने अपने सभी सैनिकों को कंट्रोल कर लिया था असरानी ने भी इस रोल के साथ ऐसा न्याय किया कि दर्शक जब भी देखते हैं तो वो असरानी के कंट्रोल में आ जाते हैं तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो अरे जब हम नहीं सुधर सके तो तुम क्या सुधरोगे असरानी ने हमेशा हमेशा के लिए अंग्रेजों के जमाने के जेलर को एक यादगार जेलर बना दिया असरानी की फिल्मों ने इन्हें पैसा भी दिया 
शोहरत भी दी और एक दिन मुलाकात करवा दी उससे जिनके साथ पूरा जीवन गुजारना था और इनकी जीवन संगीनी बनी अभिनेत्री मंजू बंसल अभिनेत्री मंजू बंसल के साथ असरानी ने दो दो कॉमेडी फिल्मों में काम किया एक फिल्म रही साल उन्नीस में रिलीज हुई आज की ताज़ा खबर और दूसरी नमक हराम फिल्मों की शूटिंग्स के चलते ही असरानी और मंजू बंसल की मुलाकातें होने लगी और फिर प्यार हो गया और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली शादी के बाद दोनों ने कुछ और फिल्मों में काम किया तपस्या चांदी सोना जाने बहार शिकारी और नालायक ये कुछ ऐसी फिल्में रहीं जिनमें ये दोनों साथ नजर आए और यहाँ ये भी खास बात रही कि मंजू बंसल असरानी के लिए बेहद लकी साबित हुई साल 1974 आया तो कॉमेडी फिल्म आज की ताज़ा खबर के लिए असरानी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया और इसके बाद एक बार फिर से इन्हें अवार्ड मिला साल था उन्नीस लेकिन इस बार अवार्ड था बेस्ट कॉमेडियन एक्टर का और जिस फिल्म के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला वो फिल्म थी एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा जिसका नाम है बालिका वधु दूल्हा मैं नहीं हूँ दूल्हा ये है तो फिर आप कौन है दूल्हा के मिट्टू जी नहीं अपनी बीवी का मिट्टू <laughs> वर्ष 1970 से उन्नीस तक असरानी ने सहायक भूमिकाएं निभाई जिनमें मेरे अपने कोशिश बावर्ची परिचय अभिमान महबूबा पलकों की छाव में दो लड़के दोनों करके और बंदिश ये फिल्में प्रमुख रही किशोर कुमार ने असरानी के लिए जो प्लेबैक सिंगिंग की वो ये थी प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे। एक गाना था अच्छा चलो जी बाबा माफ कर दो ये फिल्म हमारे तुम्हारे के लिए गीत गाया था उसके बाद प्यार मैं करूंगा ये गाना था ये कैसा इंसाफ फिल्म से होगी शादी बेटी की इजाजत से और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब किशोर कुमार के साथ असरानी ने भी प्लेबैक सिंगिंग की फिल्म का नाम था फूल खिले हैं गुलशन गुलशन ये साल 1978 में रिलीज हुई थी और किशोर दा के साथ असरानी ने गाया मन्नू भाई मोटर चली पम 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 बहुत कम लोग जानते हैं कि असरानी सिर्फ अच्छे एक्टर ही नहीं बल्कि गायक कलाकार भी हैं ये साबित हुआ साल 1977 की फिल्म आलाप में इस फिल्म में एक गीत था हो रामा ये गाना असरानी ने ही गाया था असरानी मल्टी टैलेंटेड एक्टर रहे उन्नीस तक ऐसी ऐसी फिल्में आई जिनमें असरानी को खास तौर पे लिया जाता था निर्माता निर्देशक फिल्म लेखक को कहते थे कि फिल्म की कहानी में एक भूमिका ऐसी हो जो असरानी पर सूट हो और वो फिल्म में एक अहम किरदार होना चाहिए और ऐसा ही होता था इसी के चलते बहुत सारी फिल्में आती चली गईं। कुछ प्रमुख फिल्में रहीं हमारी बहु अलका कामचोर आशा ज्योति और मकसद ऐसी कई हिट फिल्में रहीं। असरानी जब हास्य अभिनेता के रूप में आए इनकी कुछ फिल्में प्रमुख रहीं। आज की ताज़ा खबर रोटी प्रेम नगर चुपके चुपके छोटी सी बात रफू चक्कर शोले बालिका वधु फकीरा अनुरोध छैला बाबू चरस फांसी दिल लगी हीरा लाल पन्ना लाल पति पत्नी और वो और हमारे तुम्हारे फिल्मों में अक्सर असरानी कॉमेडी करते नजर आते लेकिन इसके इतर जब वो दूसरे किरदार निभाते जो कि चरित्र किरदार होते तो लोग उन्हें देखकर दंग रह जाते क्या ख्याल नए मेहमान के साथ नया खेल असरानी ने पहली बार जिस फिल्म में सीरियस रोल निभाया था वो फिल्म थी खून पसीना और अगर नेगेटिव शेड की बात करें तो पहली बार एक बुरा रोल निभाया असरानी ने फिल्म का नाम था कोशिश जिसमें हीरोइन के भाई का रोल निभाया और वो एक बुरा कैरेक्टर था विदाई फिल्म में इनके डबल रोल थे जिसमें हिप्पी और एक गांव वाले का किरदार निभाया था ये एलवी प्रसाद की फिल्म थी जो साल उन्नीस में रिलीज हुई oh, 
तुम्हारे कंजूस पने से मेरा जुड़वा भाई बचपन ही में घर छोड़कर भाग गया जब फिल्म बीवी हो तो ऐसी रिलीज हुई तो उसमें असरानी ने बिंदु के सेक्रेटरी का एक बहुत ही शानदार कॉमिक रोल किया था जिसे बहुत पसंद किया गया मैडम यहाँ नहीं यहाँ तो पर्दों के भी कान होते फॉलो मी सॉरी मतलब कोने में आइए ऐसे कहो लेकिन धीरे धीरे जब फिल्मों का ट्रेंड बदला तो असरानी की भूमिकाएं फिल्मों में छोटी होती चली गई थी लेकिन ऐसे में एक बार फिर से इनकी जिंदगी में ऐसा मोड आया कि फिल्मी करियर में दो कलाकारों के साथ असरानी का नाम जोड़ दिया ये तिकड़ी थी असरानी शक्ति कपूर और कादर खान की और इस तिकड़ी को जिन लोगों ने फिल्में दी वो थे डायरेक्टर टी रामा राव के राघवेंद्र राव और के बापाई और नारायण राव दसारी इन लोगों ने असरानी कादर खान और शक्ति कपूर की इस तिकड़ी को उन्नीस से लेकर उन्नीस तक बहुत बार फिल्मी पर्दे पर दर्शाया और ये तिकड़ी सुपर हिट रही जिनमें कुछ फिल्में हैं हिम्मत वाला दिल तेरा आशिक तकदीर वाला दूल्हे राजा हीरो हिंदुस्तानी घर वाली बाहर वाली और हसीना मान जाएगी लोगों को इन तीनों की जुगलबंदी वाली कॉमेडी बहुत पसंद आती थी आगे चलकर जब फिल्मों में कॉमेडी की गुंजाइश कम होने लगी और हीरो ही कॉमेडी करने लगे तो असरानी ने पहले जितना काम करना अब बंद कर दिया था सत्तर और अस्सी के दशक के मुकाबले असरानी ने नब्बे के दशक में तकरीबन तिहत्तर फिल्मों में ही काम किया वहीं असरानी अपनी ही फिल्मों में अपने आप को ही निर्देशित करते नजर आ रहे थे निर्देशक के रूप में असरानी की जो फिल्में रही उनके नाम हैं साल 1974 की गुजराती फिल्म अहमदाबाद नो रिक्शा वालो उन्नीस में चला मुरारी हीरो बनने साल उन्नीस में सलाम मेम साहब जिसमें असरानी और जरीना वहाब नजर आए थे साल 1980 में हम नहीं सुधरेंगे और साल उन्नीस में जैकी श्रॉफ दिव्या भारती और शिल्पा शिरोडकर को लेकर इन्होंने दिल ही तो है फिल्म का निर्देशन किया था और वर्ष उन्नीस में असरानी ने एक और फिल्म का निर्देशन किया फिल्म का नाम था उड़ान जिसमें रेखा सैफ अली खान प्रेम चोपड़ा डैनी दिलीप ताहेल देवन वर्मा अन्नू कपूर मोहनिश बहल और खुद असरानी भी नजर आए थे उन्नीस के बाद असरानी ने किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया वर्ष उन्नीस में फिल्म आई थी मुकाबला असरानी इस फिल्म में गंभीर भूमिका में नजर आए साल उन्नीस की तकदीर वाला फिल्म आई तो इसमें एक बार फिर से कॉमेडी करते नजर आए असरानी और असरानी की एक बार फिर से किस्मत चमक गई हमारे गांव जाने के लिए बस में चढ़कर नहीं जाते बस के नीचे गिर कर जाते नीचे गिरे हो जाते हैं। डेविड धवन और प्रिय दर्शन जैसे निर्देशकों ने साल उन्नीस के बाद इन्हें साल 2012 तक एक के बाद एक बहुत सी फिल्मों में हास्य अभिनेता के रूप में चुना और असरानी ने फिल्मों में धमाल मचा दिया नब्बे के दशक में असरानी की हाथ से भूमिकाओं से सजी फिल्में थीं जो जीता वही सिकंदर गर्दिश तकदीर वाला घर वाली बाहर वाली बड़े मियाँ छोटे मियाँ हीरो हिंदुस्तानी और ऐसी बहुत सी फिल्में वहीं सन 2000 के बाद हेरा फेरी भूल भुलैया बोल बच्चन दे दनादन भागम भाग माला माल वीकली हलचल ऐसी कई कॉमेडी फिल्में रहीं जिनमें असरानी ने अपनी कॉमेडी से सबको हंसा दिया पप्पा जी बोल पप्पा जी जी पप्पा आगे नहीं पीछू जी लगा पीछू असरानी के अभिनय में एक अलग सी अद्भुत शक्ति है जिससे वो छोटे से रोल के माध्यम से भी दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाने में हमेशा कामयाब रहे असरानी ने पुराने निर्देशकों के साथ तो काम किया ही साथ ही नए निर्देशकों के साथ में काम करते चले गए और सबके साथ नजर आए यह ये बात गौरतलब है कि जब 1976 में हेरा फेरी फिल्म आई थी उसमें असरानी अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के साथ नजर आए और जब 2001 में हेरा फेरी रिलीज हुई तो अक्षय कुमार सुनील शेट्टी और परेश रावल के साथ नजर आए असरानी एकमात्र ऐसे कलाकार थे जो इन दोनों ही फिल्मों में कॉमन एक्टर थे असरानी पहले भी फिल्में करते थे और आज भी फिल्में करते हैं हालांकि समय के साथ उनकी फिल्में कम हो गई हैं लेकिन आज भी वो फिल्मों में पूरी तरह से सक्रिय हैं 2016 में मस्ती ज्यादा 2018 की यमला पगला दीवाना और सन 2020 की फिल्म 
इट्स माई लाइफ और साल दो की ड्रीम गर्ल टू और नॉन स्टॉप धमाल जैसी कुछ और फिल्में हैं जो असरानी की फिल्मों में सक्रियता और उनके फिल्मों के प्रति और अभिनय के प्रति प्यार को दर्शाती नजर आती हैं असरानी ने हिंदी फिल्मों के साथ गुजराती फिल्मों में नायक सहनायक के तौर पर बहुत काम किया और कई हिट गुजराती फिल्में भी दी हैं और जब ओ और वेब सीरीज का जमाना आया तो असरानी उसमें भी पीछे नहीं रहे असरानी ने एक पॉपुलर वेब सीरीज परमानेंट रूम में बहुत शानदार अभिनय किया वहीं अगर छोटे पर्दे की बात करें तो असरानी वहां से भी दूर नहीं रहे साल 1985 में दूरदर्शन पर एक सीरियल आया करता था नटखट नारद इसमें असरानी ने नारद जी की भूमिका निभाई थी और जब द लॉयन किंग साल 2019 में सिल्वर स्क्रीन पर हिंदी में डब हुई तो जाजू के किरदार के लिए असरानी ने अपनी आवाज डब की थी रुको जाने दो ये तो मेरी ही परछाई है असरानी ने साल उन्नीस में अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बनाई जो कि गुजराती फिल्में बनाती थी इस गुजराती प्रोडक्शन कंपनी में इनके साथी थे दिनेश हिंगू हरीश पटेल और सलीम परवेज आगे चलकर साल उन्नीस में एक अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ असरानी ने इस कंपनी को बंद कर दिया था असरानी जी के फिल्मी करियर को देखें तो लगभग 350 फिल्मों में इन्होंने काम किया असरानी को साल उन्नीस में अनहोनी फिल्म के लिए शमा सुषमा अवार्ड बेस्ट कॉमेडियन भी मिला था वही फिल्म सात कैदी के लिए इन्हें साल उन्नीस में बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला था गुजरात स्टेट गवर्नमेंट से असरानी ने बहुत से लोगों को कुछ पैसे भी दिए और न्यू कमर एक्टर्स को हेल्प भी किया था वर्ष 1988 से लेकर उन्नीस तक असरानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के डायरेक्टर भी रहे गौरतलब बात यह है कि जब ये इंस्टीट्यूट बना था तो पहले बैच में असरानी ही स्टूडेंट थे हिंदी फिल्मों के साथ साथ असरानी ने अंग्रेजी फिल्म में भी काम किया पहली अंग्रेजी फिल्म थी सन दो में रिलीज हुई अमेरिकन फिल्म केज जिसमें इन्होंने लियो की भूमिका निभाई थी असरानी ने गुजराती फिल्मों के साथ साथ एक पंजाबी फिल्म भी की फिल्म का नाम था यारिया और इसमें हीरो थे गुरदास मान और हीरोइन भूमिका चावला ये सन 2008 में रिलीज हुई थी असरानी आज भी फिल्मों में एक्टिव हैं और वो अक्सर इंटरव्यूज भी देते नजर आते हैं लोग उनसे अक्सर यही सवाल पूछते हैं कि आप इस एज में भी इतने एक्टिव कैसे हैं आपके बाल अभी तक हैं ये कैसे है और ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब लोग असरानी से पूछते हैं और असरानी बड़ी तल्लीनता से एक कॉमेडी अंदाज में इनके जवाब देते हैं असरानी जब कपिल शर्मा के शो में पहुंचे थे तो वहां पर असरानी ने ऐसी कॉमेडी की कि कपिल शर्मा भी चुप होकर बैठ गए और उन्हें समझ नहीं आया कि हम करें तो क्या करें ऐसे कमाल के अभिनेता हैं असरानी असरानी की पसंद की बात करें तो इन्हें पसंद है फिल्में देखना पढ़ना और लिखना करो भूख के मारे दम निकला जा रहा है कुछ करो कुछ सोचो साथ में खाने की बात करें तो असरानी को देसी खाना पसंद है असरानी का पसंदीदा शहर है मुंबई यानी माया नगरी जिसका वो अक्सर सपना देखते थे ब्लैक और ब्राउन कलर पसंद करने वाले असरानी अपनी पत्नी के साथ मुंबई में अपने घर पर खुशी से रहते हैं असरानी और उनकी पत्नी मंजू बंसल का एक बेटा है जिसका नाम है नवीन बंसल नवीन अपने पिता की तरह अभिनेता नहीं बने बल्कि बने एक डॉक्टर वो भी डेंटिस्ट वो अहमदाबाद में अपनी प्रैक्टिस करते हैं असरानी से जब पूछा जाता है कि पहले के और अब के फिल्मों के सेट के माहौल पर आप क्या अंतर पाते हैं तो असरानी कहते हैं लोग अब पहले जैसे नहीं रहे आपस में पहले सब भाईचारा हुआ करता था एक दूसरे के प्रति दिल में आदर होता था पर मॉडर्न जमाने के चलते अब ये बातें पीछे छूटती जा रही हैं, जो कि एक चिंता का विषय है हम तो यही चाहेंगे कि असरानी जैसे आज एक्टिव हैं, वैसे ही हमेशा यूं ही एक्टिव रहें, फिल्मों में काम करते रहें और पूरी दुनिया उनकी अच्छी सेहत का राज यू ही पूछती रहे तो बीवी का टीवी सलाम करता है इस शानदार शख्सियत को जो कि चरित्र अभिनेता हास्य अभिनेता 
और बहुत कुछ सिखाने वाले अभिनेता हैं हर शख्स को कहते हैं जो भी फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहता है कहते हैं कि अच्छे से पढ़कर आओ जैसे हमने पढ़ाई की एफ से या अलग अलग जगह थिएटर से जहाँ से भी आप पढ़ें लेकिन अभिनय को सीखना बहुत ज़रूरी है ये कोई आसान बात नहीं होती तो हम तो यही चाहेंगे कि असरानी जी अच्छा जीवन जिए स्वस्थ रहें और यूँ ही अलग अलग जगह पर कभी ओ कभी सिनेमा में आकर हमें यूँ ही गुदगुदाते रहें हालांकि उनकी उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है थोड़ी लेकिन वो अभी भी दिल से जवान है और उनके बाल भी लहराते हैं सब लोग पूछते रहें उनसे कि भाई क्या राज है तो ये राज यूँ ही बना रहे असरानी जी स्वस्थ रहें इन्हीं कामनाओं के साथ अब आगे बढ़ते हैं और कहते हैं अगली बायोग्राफी किसकी आने वाली है तो अगली बायोग्राफी भी एक हास्य अभिनेता की है जिन्होंने बहुत हंसाया और यूँ कहें कि हंसाने का काम ऐसा किया कि उसके साथ साथ बहुत सारे एक्टर्स को उन्होंने हेल्प भी की हे इज नन अदर देन बहुत जाने माने अभिनेता महमूद साहब उनकी बायोग्राफी आने वाली है अगली बायोग्राफी तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और कमेंट भी करिए और कमेंट्स की जहाँ बात होती है वो कमेंट्स कौन कौन से हैं जो बीवी का टी पर आज बताने जा रहा हूँ वो ये वाले हैं तो जो आज कमेंट बताने जा रहा हूँ कुछ चुनिंदा कमेंट हैं जो कि हमें बड़े पसंद आए पहले जो हैं वो है माई राज सलमानी वो क्या लिखते हैं ये बताऊँ आपको यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं साथ में मैं बोलकर बताता हूँ आपको वो कह रहे हैं कि तरुण व्यास साहब आपने मोहम्मद रफ़ी के ताल्लुक से जो वीडियो रिपोर्ट दी है वो जानकारियाँ दी है आज तक किसी चैनल ने नहीं दी है इसीलिए तो हमें जाना जाता है और वो कहते हैं अपने इस अंदाज में आपने बताया है कि वो आपका खास अंदाज रहा जिसके लिए आपको धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया माई राज सलमानी बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपको हमारी बायोग्राफी पसंद आई और रफ़ी साहब की तो बात क्या कहें उनके लिए तो कुछ भी कहें सबको पसंद आने ही वाला है लेकिन आपने हमारी इस डीप रिसर्च को पसंद किया इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया यूँ ही देखते रहिए और हमारे वीडियोज़ को शेयर भी ज़रूर करिए और अगला कमेंट जो है वो हमने लिया है अरुण जी का और वो शायद कोई आइडिया है वहाँ से एक उन्होंने लिखा है वो कहती हैं कि मैं साधना जी की बायोग्राफी मैंने देखी मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये बायोग्राफी बनाई तो ये हम आपके लिए ही बनाते हैं यूँ ही देखते रहिए आपका प्यार मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ही केशटो मुखर्जी की बायोग्राफी पर कमेंट आया है और वो ये वो कहते हैं कि मैं मंगल कामनाएं देता हूं आपके द्वारा दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी है मंगल कामनाएं प्रेषित हैं और नाम है इनका राजेंद्र शर्मा जी और ऐसे ही अमिया कांता बोस ने लिखा है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड हार्ड टचिंग वीडियो इंडीड केस्टो मुखर्जी वॉज अ ग्रेट कॉमेडियन इन बॉलीवुड एंड टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ही विल नेवर बी फॉगटन फ्रॉम द मेमरी ऑफ द इंडियंस वेरी ट्रू सही सही आपने कहा कोई नहीं भुला सकता ये ऐसे अभिनेता हैं और इनकी बायोग्राफीज आप देखते हैं और इन रिसर्च को पसंद करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है प्लीज आप कमेंट करते रहिए मेघा जावाज कहती हैं कि रफी साहब की बायोग्राफी आपने दिखाई बहुत अच्छा लगा थैंक्स फॉर गिविंग द बायोग्राफी ऑफ रफी साहब हु हैड गॉड गिफ्टेड वॉइस इन सिंगिंग एंड वॉज अ जेनरस एंड सिंसियर ह्यूमन बींग बिल्कुल राइट right, बिल्कुल सही लिखा आपने और यह कमेंट भी हमें बहुत पसंद आया एट द रेट यूजर नाम से एक जो हमारे व्यूअर हैं उन्होंने कमेंट किया रेखा की बायोग्राफी पर और कहा कि वेरी कॉम्प्रहेंसिव एंड एक्सलेंटली डन बायोग्राफी ऑफ अ ग्रेट एक्ट्रेस थैंक यू सर फॉर टेकिंग सो मच एफर्ट टू शो रेखा जीज लाइफ स्टोरी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग सर वी आर फॉर यू ओनली और देवानंद साहब की बायोग्राफी पर यह कमेंट आया शोनम्स ने लिखा थैंक्स फॉर दिस वीडियो आई लव इट कीप इट अप आई विश टू सी मोर ऑफ योर वीडियोज वेरी वेरी गुड बेटर देन न्यूज पेपर दैट ब्रिंग गुड पीपल डाउन विद दियर बैड इन्फोज जय हिंद जय भारत क्या बात थैंक यू सो मच फॉर योर लव और निकिता थापा ने रेखा जी की बायोग्राफी पर यह कमेंट किया और लिखा जो हमें बड़ा पसंद आया उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा है तरुण जी ये वीडियो सच्ची वीडियो ऐसी ही होती है थैंक यू सो मच फॉर दियर लवली स्टोरी ऑफ रेस्पेक्टेड एक्ट्रेस रेखा जी थैंक यू सो मच ऐसे ही देखते रहिए एंड नाउ नेक्स्ट कमेंट इज नेक्स्ट कमेंट शेरी का है वो लिखती हैं कि हेलो बीवी का टीवी यू आर रियली ग्रेट एट बायोग्राफी ऑफ बॉलीवुड स्टार्स एंड शशिकांत टकले जी ने इफ्तार साहब की बायोग्राफी में बहुत गजब का लिखा भागने की कोशिश मत करना तो मैं चारों तरफ से घेर लिया गया है सीरियसली ये ये डायलॉग्स हमें कितना याद रहते हैं ना एंड ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं और 
ये बताना चाहूँ तो शायद एक पूरा बारह घंटे का शो सिर्फ कमेंट में ही हो जाए तो अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को यूं ही डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर बीवी का टीवी नमस्कार